。为什么你从利川房里出来呢？啊，我给那个王总送一份资料。什么资料？呃，古古代的。一大早的，头也不梳，脸也不洗的，就来他房间送资料啊？哦、啊，因为因为要的很急，呃，我我我刚起床，所以没有来得及。是吗？不好意思啊，我还有点事情。再见。哎 ，Good morning。Morning。哟，来了国内果然不一样了啊，连声音都 happy 了很多啊。嘿嘿嘿，是吗？哦，我知道你为什么一直要回来，嗯，为了那女人吧，不是吗？要不要我帮你回忆一下呢？这四年前呢，有一个女孩拿一张名片来找我，说要当我的中文老师。有这事吗？听说你们好像在咖啡店认识的吧？没印象。没印象？那昨天是谁呢？怕我得罪她。要给他道歉的。喂，都要开会了，我画的图你到底看了没有？这么快查开我的画，肯定被我说中了，从实抄来。你从头到尾都在乱说，乱说。啊，准备好了吗？嗯，差不多。啊，对，就这个凑合。你昨晚有没有见过安妮啊？没有。我昨晚十一点有文件想请他翻译，但打他电话又没人听。他会不会去你那边了？这怎么会？我以为他会在你那边工作。没有。没办成啊，反正卡先给你了，以后找机会再说吧。哎，那你就没在利川的房间翻一翻，寻找一下他究竟为什么离开你啊？我哪有时间啊？你就不知道昨晚那个情况？哎，趁现在房卡还在我们手里，一不做二不休，我们再去一次。我才不要。你可没看到今天早上利川那个表情？我跟你说，哇塞，那个殷勤圆缺的，我才不要去。哎，例会才刚刚开始，翻译们不用去，我们至少有半个小时的时间。哎，你不是说利川开完会要去现场吗？那我们至少有一个上午啊。不要啦，万一又看到 Janet 呢？那不死定了。哎，我说你做事情不靠谱，你还跟我狡辩。哎，那门上有猫眼，你出去前不会看一看呢？我觉得你要是被利川逮到，问题不大。他是你的老情人嘛，不会拿你怎么样的。不过你要是被 Janet 逮到，那他多半会以为你跟利川上床了。上床？完了完了完了，他可能真的这么认为了。拜托，嫉妒中的女人都会这样以为的，这是本能，好不好？可是 Janet 对我挺好的，我不想伤害她。你要是不损害她的利益的话，她当然对你好了。可现在情况不同了，你就是她的眼中钉、肉中刺，你就等着她把你铲除吧。那你还给我出馊主意，还让我二进宫？那你不是要找答案吗？这就是寻找答案的最佳途径。哎呀，走，赶紧走！哎呀，我不要了，我不想去了。哎，我说你怕什么呀？利川本来就欠你一个交代，他不肯给，我们就自己找答案。嗯，嗯，走，走
的房间大很多哎。做什么啊？哎呀，我上次着急没来得及看嘛，那也得干正事吧？先干正事。Yes, madam Sorry. 也许是他为了下次出差的时候可以用呢。这，啊，你们的照片。究竟有什么难言之疑？我们之间究竟是什么鸿沟难以逾越？你一定也曾经努力过，对吗？ 像是你给他写的借条。嗯。哎，他这人很奇怪哎，干嘛随身带着一张欠条在身上啊？难道要随时跟你讨债啊？不会，立春又不缺钱。那我把他撕了，否则你们日后真的掰了，他会找你要的。
个外星人吗 ？We need to talk. 到底在找什么？证据。什么证据？小乔，我们曾经相爱过，这是一个不可否认的事实。你真的完美的存在我的回忆当中，但是这一切都已经过去了。对你来说可能已经过去了，但是对我来说没有。我真的没有想到会再次碰到你。总部说上海的专案出了一些问题，所以才安排我回来的。我根本不知道你在 GMM， 如果我知道的话，我是不会回来的。为什么不？你不是说你已经放下了吗？那为什么还怕见到我？心虚什么？小秋，都已经过了这么久了，大家都已经 move on 了，每一个人都有一个新的轨道。我希望你在自己的轨道上面继续往前进，你不要因为我都回来打乱你的生活。轨道？什么轨道？自从我认识你以后，我就只有一条轨道，就是跟你幸福的生活在一起。尽管这条轨道上枪林弹雨，但我依然勇敢前进。可是你呢，王立川？你就是一个逃兵。你现在根本不是我当年认识的那个王立川。你说的对，我承认，我就是一个逃兵。你根本认错人。我根本不值得你爱，我投降，我放弃。但是你不要纠缠这件事好吗？既然我们不得不相遇，那我们就做一对普普通通的朋友跟同事就好了，可以吗？不可以，你这不是退出，是逃避。李川，你一定是遇到了自己不能解决的问题，对不对？因为有很多事情，可能我们不想说出来，但是眼睛是不会骗人的。看着我，我知道你固执，事事都想做的完美。但是人生不可能事事都如意。在你遇到困难、遇到挫折的时候，爱你的人希望能给你力量，接受这种力量并不软弱。所以你告诉我，我求求你告诉我，让我们一起去面对，好不好？需要你的帮助，也不需要你的力量，是你根本没有跟过去 say no， 是你自己不想往前走。你以为你爱我，但是并不是，是占有，是不甘心。占有，王立川，你跟我说占有，我占有你什么呢？我是占有了你的钱，还是你的车子，还是你的房子？是。我谢小秋什么都没有，可以说一无所有，但是我给了你王立川我所有的爱。在爱情面前，我比你富有。你不要再坚持了好吗？你不会有任何收获的。你不要再折磨自己了好吗？谢小秋。收获是吧？收获我有。这个就是收获。你不是说你不爱我了吗？你不爱我，为什么还要留着他？嗯，你不爱我，为什么还要留着他？
会做出的事情吗？
Leave me alone. Mom. Oh, I'm going to get you. Oh, 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 oh,小偷啊！这治安怎么那么差啊？喂，哎，李川，你房间脏小偷了，我打电话给保安。不用打了，是我自己犯的。你自己犯的？喂，哎，那不好意思啊，没事，没事，没事。你自己弄的，犯的这么乱。哦。这就是发泄的一种，是吧？啊，那你翻翻翻翻翻。这是你要的兔子。哇！你昨天熬夜了？我看你精神状态不太好啊，你要不要睡一会儿？待会儿那个去拍照，我帮你拍就好了。你知道去拍哪里吗？我知道。好吧，你替我去。我晚上他们那还有一些事。我爷爷。虽然方案没有全部做好，但是季川跟瑞内都在这里，应该没有什么问题。好，好，再见。你改变主意了？我必须走。Yes, yes, yes, yes. <笑>就这样，他就把我们的戒指扔出去了，找了一个下午都没有找到。啊，他扔了，你还去捡呢？哎，小秋，你不觉得你这么做有点让人瞧不起吗？反正不管别人怎么看，我就是觉得利川还是爱我的。所以把你们的照片撕得粉碎。他爱你，所以把定情信物扔到窗外。他爱你，所以在关键的时刻不辞而别。哎，他爱你，你写了一千多封邮件，他只字不回，这是爱啊！哎，他要是不爱我，他为什么担心我喝酒啊？他要是不爱我，他为什么担心我有晕血症？他要是不爱我，他为什么还带着我们两个的照片？他要是不爱我，他为什么还用只有我们俩才知道的密码？这不是爱情是什么？这是走火入魔，这叫顾念旧情。不是你说的那样啦。哎，小秋，哎，你还有你自己的青春啊，你还有你自己的生活，你还有你美好的未来啊，你
，你不要在这一棵树上吊死，你就一辈子都起不来了，好不好啊？对哦，哎。写好这个寻物启事，对不对？上面还图片，还悬赏五百块。我要趁着现在人多的时候去发。哎，小哥肯定好。走走走走走。我我我，哎呀，这也是最靠谱的，尽快啊，快点来。这是酒店呢，可以这么横着。换下一次。哎，麻烦你帮我把这个发给每一个客人，每个都要发到啊。谢谢啊，辛苦了，辛苦了，拜拜。啊，小姐，这不行。哎，这个你看一下。麻烦这个看一下啊，要是看见上面戒指打电话给我，谢谢，拜托啊啊，谢谢谢谢，拜拜。谢谢，你看一下这个，这位小姐，小姐，你看一下这个，啊，你要是看到上面的戒指，打电话给我，谢谢谢谢，拜拜。哎，麻烦，嗯，把这个给你，你帮我发给每个客人，每个都要发到啊，谢谢。这个不是你手上经常戴的那个戒指吗？你戒指呢？掉了。那他怎么也有一个？定情信物是吗？哎，那这么说，你的掉了，他的也掉了，这不是好兆头啊！他的戒指没掉，是我扔掉的。扔掉的，你，你就这样对他，对他一个给你寄了一千多封信的女孩。那酷，你这这你，做人不能这么不厚道啊。那你告诉我，嗯，我到底要怎么样才能让他死心？你教教我。跟他说。你是 gay？ 我不是啊。我我知道你不是。他知道我不是啊。哦，原来懂了。还有什么办法？你就说你喜欢 Janet。我说了。那就说了就 OK 了。他不信。那你就让他发现。你跟 j a n e t 在床上，你还能再庸俗一点？其实啊，要赶走一个女孩，方式特别多，但你就是狠不下心。我还不够狠吗？你打他一巴掌，他绝对走了，他头都不回了，舍不得吧？哎，你杀死我吧！我真的后悔了，我真的不应该回上海的。Too bad, you chose to come. <笑>走啦！今天这暴雨啊，新鲜极了，我让空运过来的。<笑>谢谢你、哎哎。我给司机打电话。哎妈，哎妈。在这儿啊！我给你介绍一下，这位呢是富纯集团的老总，他叫汤定伟；这位啊是九通翻译社的社长肖官，哦，他是我大学同学哦。哎，肖社长，哎，你好，你好，你好。哎妈，进一步说话。啊，哎哎，去去去去。干嘛？哎妈，他就是那天到楼下接你的那个人。未婚，三十五岁，家产过亿，努力挣钱，无不良嗜好哦。这一回啊，我总算是找对人了。哎妈，一直以来呢，我都只认为你的爱情观不正确，审美观还 OK， 现在怎么搞的？连审美观都沦陷了？怎么叫沦陷啊？他长得很难看，好不好？他这种就好像从大树上掉下来，脸被每根树枝抽打过一样。小关，你家婆别那么酸情吗？以前我找谁你都有意见
这一回我找这个样样都行，你却又说人家样貌不好。跟你说啊，这叫歧视，你懂吗？好，憋好了伤疤忘了疼，是不是？你把跟我吵架这口气省省，留着以后对他吹。OK。我跟你说，我已经跟他订婚了。信用卡账单都给烧了，那时候我就重生了。重生多麻烦，你长大一点就可以了。哎妈，哎，鲍鱼快好了。哎，肖社长是不是一起去啊？啊？哦，够了，我不去。哎，别客气，很多，我点了，我真的不去了。那我们先挂起了啊！再见，再见，拜拜。哎呀，最新鲜的。护照找你，啊，有事吗？私房派对，呃 ，formal dress， 快点去换，给你十分钟。OK。王总，哎，我听说十一点的会取消了。啊，对啊，丽莎还在画图呢，而且我要去拍照。有几幅图需要他审，很着急，要马上把它印出来。哦，那就交给瑞内吧。啊，有的事情也是他负责的。玉川明天就要离开温州了，他要走。董事长急着让他回苏黎世，现在得跟他一起走，所以明天开始呢，这些事情由我和瑞内负责。哦，对了，通知大家，晚上七点，我办一个 party， 所有东西全部我自己包办。嗯啊，需不需要我找几个人给你打下手啊？不需要了。我跟瑞内负责就够了。啊，好，那我先走了。好，再见，拜拜。尊敬的啊！你别看我生活在这个摩登时尚的上海，骨子里还是很传统的。我姐也蛮传统的，你可得把她照顾好啊！一定一定一定！哦，对了，我先带你好好去吃一顿，然后再带你四处转一转啊！行。哎，肖大哥，嗯，不会耽误你时间吧？没事儿。上山拍照，我，可是我穿这鞋不适合的。拿着，你可以光脚啊，我不介意。走。我，我死了。哎哎哎，你等等我呀！快点，抓紧时间。你不是要我扶你吗？啊，不行不行！怎么了？啊？怎么了？放开你的手！哎呦，我好心扶你，你这么说，脚崴了？你还问我？是你让我来这儿的？你脚是我崴的吗？
我当老板的叫员工来给我视察现场，有什么不对、啊？嗨，王总，我是翻译员，这儿又没有人，你让我来干嘛？你是故意捉弄我？是没有人，但是有标记啊，你看，像那八个字我就看不懂，来翻译。No literary， 我的妈！对啊，就是你的工作呀，前面还有很多标记，都是你的。王继川，王总。哎，叶小姐，拜托，你不要用那种八十分贝的重噪音对我喊，好不好？你把你的分贝降到十，可以吗？好，我降，我不说话，我零分贝，可以吧？哎、嗯，如果你不介意的话，我倒是会点推拿。嗯，我非常介意。别这么说嘛！你这么讨厌我的话，干嘛来 GMF 上班呢？九通大把英文翻译，是吧？嗯，那是因为我有职业素养，我分得清楚什么是个人爱好，什么是工作。不是吧？我看你也是因为喜欢王立川。别走我的门路，也别在立川身上下功夫。如果哪天你变成一座雕像。我倒是很愿意变成一只鸽子。没想到啊，没想到啊，没想到故技重施，又从我这边下手。你既然这么会打小算盘的话，你怎么没有想到过呢？要是得罪了利川的哥哥，你怎么见见他？以识相的话，就讨好我；聪明的话呢，就对我好一点。说不定呢，我开心了。我可以在利川面前帮你说几句好话，你说我说的对不对啊？利川呢，有整整四年没有回上海了。我们兄弟两个啊，是无话不谈的。可是我从来没听说过他提起你啊。这代表什么？代表你啊，在他心目中没什么地位。嗯，傻姑娘，要不要我教你几招啊？四年前，利川不告而别。从此音信全无。我一度以为，以为他已经不在人间了。这件事情在我心里头一直是道阴影，我没办法走出来。或许你能告诉我是什么原因？如果你告诉我，你就是拯救了我的后半生。如果利川选择了不告诉你，那我选择尊重他的选择。没关系，我不会为难你的。其实我知道，你虽然表面冷酷，铁面无私，但是你是一个有责任心、有道德感的男人。你看到女孩遇到不公，一定会为她伸张正义的。李川选择不告诉你，一定有他的原因的。嗯，那究竟是什么原因呢？你告诉我好吗？如果李川选择不告诉你，那我也不能告诉你。我背你上去！我脚都肿成这样了，你还要上去啊？我拍照了吗？我还没拍啊。那你去拍啊，我在这里等你。好。啊，对了，我忘了提醒你，啊，这个附近蛇很多的啊。啊！哎，王继川，等我。哎，姑娘。不要。
诺贝利。不用。我抱着你。不用。叶小姐，我罕见的殷勤差不多用完了。无欲则刚，知道吗？靠天靠地不如靠自己，我自己会走。我知道你听不懂那句成语。还有不用废话。在这儿呢，臭贝不会玩啊，会不会玩不重要，重要的先注意自己的形象。来看看，我帮你买了全套装备。哇，你看有专业的网球拍，啊，拿着，还有护腕、网球衫。嗯，哥，你给我买这么多东西，我都不好意思了。对了，刚才你请我吃龙虾的那些钱，我可都得一起给你啊。哎，你跟我千万是不是？那我可要不开心了。不是，这大哥买来送你的嘛，又不贵，你喜欢就好。啊，我要是真收你钱呢，你姐要是我小气了，夏大哥，那我就谢谢你了。哎，对了，还有这个，你一直都想要的球鞋，啊，来了。哥，你怎么知道我多大鞋号啊？上次你生日的时候，你姐说要买双皮鞋给你寄回去，还是我跟她去挑的呢，四十一码的，对吧？哥。你真细心，你呢，在你姐的面前帮我多说几句好话，要不然我这大哥就当不长了。嗯，没问题，来吧，上上吧，上场。啊，哎，谁啊你是谢小姐吧？啊，对，我是。我捡到你的戒指，你看是不是这个？啊，对对对，这个就是我的戒指，谢谢大哥。<笑>谢小姐呀、啊，这戒指是白银做的，又不值什么钱，你何必那么做？是，但是它是我的定情信物。哦，那是无价之宝啊！<笑>哎呀，一看谢小姐就是个重情义的人。哎，你看啊，这纸上写的“捡到戒指，赏金五百”。啊，我现在就去给您拿。哎，谢小姐，这五百块钱就不要了。哟，那怎么行呢？您这大老远跑这一趟，一万块。啊什么？一万块。哎，你看看，谢小姐住的这个宾馆，起码是五星级的吧？再说你穿的那么得体，最起码值一万块钱啊。大哥，您这是讹诈吧？这这这这这怎么是讹诈呢？是不是？这是这样，我这只有五千，全给您了，行不行？不行，就一万，给不给？不给是吧？那我把这个戒指扔到马桶里冲了啊！哎，大哥大哥，我给我给，要不您在这先等一下，我去弄钱，一会儿就回来，可以吗？好，好，好，来，快点啊！我需要五千块现金，给我五千块。你是说给，不是说借。对，给我五千块。嗯、我这有五千块。哎，我为什么要给你五千块？我又没有欠你工资。因为你把我戒指扔了，扔了就得赔，所以你得给我五千块。戒指是我买的。是你买的，但是你送给我了，就是我的财产。现在我财产损失了，你就是得赔，就是得给我五千块。This is ridiculous. Give me the money. 谢小秋，如果你没有别的事的话，请你不要再敲这个门。还有，我很不喜欢你现在这个态度。出入。密码多少？你不知道我的密码？为什么你的密码是零零一九零七啊？因为我们是同一天生日
。哇，这个女人很彪悍呐、啊。Give me the money。一点点，所以你决定离开温州了。嗯，我希望就这还来得及。Janet 会高兴的。来，来。来，我帮你，我帮你，你帮我一下。哎，这该死的销官，天天让我陪酒。哦，亲啊亲啊，为了一份小合同，都快喝断肠子了我。现在又出来一个爱千刀的王继川，整我连眼睛都不眨的。怎么肿成这样了？我给你拿个冰块敷一下啊。谢谢啊。哎，你居然又被王继川整到。我们俩之间的战争才刚刚开始，鹿死谁手还不知道呢。其实季川这个人不坏，啊啊！今天今天今天，他真的不坏，就是有时候龟毛一下而已。哎，我企图从他口中打听利川跟你分手的秘密，可这人嘴真硬，简直是滴水不漏。对哦，我当时怎么没有想到问他？我还给他做过翻译呢。<笑>那是你不懂得利用资源。算了，你要是会的话，就不会吃那么大的亏了。不过季川这个人呢，其实真的不坏。当然了，你们俩要是磁场对不上的话，他肯定也是要跟你死磕的。反正我是受不了这个人。哎，他爸妈是怎么把他给生出来的？基因突变吧，生出来简直是祸害人间呢。喂。喂，尹小姐，我们正在做模型，还缺个下手，你过来一下。我去不了了，脚肿了。我又不是叫你走路，我让你坐着干就行了。哎，王继川，王总，我现在重申一下啊，我呢，我的职业是翻译，不是小工。你有没有搞错啊？我的模型是谁弄坏的？是你吧？这模型我跟瑞黑做了两天两夜，你知道我一天的工资多少钱吗？你赔得起吗你？叫你打下手是跟你客气，这是你的工作。何况呢？我跟九通已经签好了合约了，你要来也得来，不来也得来，否则的话，我把你工资全部扣光，然后和九通取消合同。我，怎么了？他还要让我去给他做模型啊！哇塞，你都惨成这样了，他还不放过你啊？这个变态，以为可以左右我，我我大不了不干了我，我我小姐还不受这个气呢。你别生气了啊，这样。我去帮你做，好不好？哎，你可小心呐，他会往死里折腾你的。哎呀，你放心，我跟他共过事，知道怎么对付他。哎，对了，那个剧院不是还没有设计出来吗？怎么制作模型啊？不是剧院，是紫金湖酒店，剧院的模型下周才做呢。哦，好，那我去了，你赶紧休息一下。啊，那你小心点啊，放心吧。王总，怎么是你啊？叶静文呢？哦，静文他身体不舒服，所以他睡了，我来替他。他以为他是谁啊？想换人就换人，他当自己是人事部主任啊。嗯，您放心，我在 GMF 待的时间比他长，做的不会比他差，真的。好，好，好，进来，进来。
调整这个嘛，坐。哦。那，这是我们的设计图。嗯。紫金湖酒店。嗯。它是一个依山傍水的 U 型建筑物。嗯。这是平面图，你会看吗？啊，我可能忘了告诉你，我是我们当地当年的高考状元，数学非常好。哦高数几何都不错，微积分也可以解。我还连续拿了好几年学校最高的奖学金。嗯，不过这设计图真的看不懂，不好意思啊。一个不懂数学的文科女生，我看你所有的计算功力都拿去算你这个买衣服的折扣了，是不是？呃，不是不是，但是我手工特别好，我织的那个围巾吧，一个洞都没有。围巾？嗯。人呢？我织给你的围巾拿出来给他看看，给你看看什么叫针织艺术。嗯，你的那个围巾，我在箱子里收藏着呢，不敢拿出来，太珍贵了。哦，听到没有？珍藏啊！啊。对了，你要做的模型，是按照比例缩小的模型。我要的非常精准，精挑细琢，绝对不能错，一点都不能错，知道吗？嗯。你看看这个纸板，上面的线已经画好了，很简单，你只要轻轻的一掰一拨，抽出来，搞定。嗯，会吗？会。试试看。好的，好的。我知道了。对，对不起啊，我真的是轻轻一掰。对不起啊。对半切，嗯，会了吧？这个会，这个我肯定会，这个没问题。那，对吧？对半切。我是说对角线。行，不好意思。我的天哪，你确定我们是来自同一个太阳系的吗？我只是让你做个模型，又不是让你做原子弹，有这么困难吗？不是。这个画的不是很清楚，而且你看这个背面都没有画。我，我再给你一次机会 ，OK？ 胶水，纸板，嗯，旁边粘一圈，搞定。嗯 ，Very easy。好，这个比较简单，这个肯定没问题的。哎，喂喂喂，你在干什么？哇！这是我的图纸啊！对不起啊，我只是涂了一点点而已。My God！ 安妮，故意的。我从第一天认识你到现在，你就只会搞破坏。你变傻又不用拿执照，你那么使劲干什么？我真的不是故意的。看来我是要骂你，你的刀法才会变准。对不起，我失失误了，我的。记住，是误会 ，OK？ 你不是故意的吧？我真的不是故意的，还不是故意的？你明明就是想杀我！哎，小肖。啊。你坐下吧，我来教你。他们在做这面墙的一个角，要跟这一面对接。你看，这个纸板有三层，第一层跟最后一层，中间卡着一个泡沫，所以你切的时候一定要注意，不要把它切断。慢慢来，按照这个虚虚线，慢慢的切。你试试看。
不去买电影票吧。吉川，小秋，小秋，小秋，你没事吧？没事没事。四二，我看一下。Oh no 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 no！ 他他他他在流血，我带你去处理一下伤口。啊，真的没事啊。走吧。不是，啊，对不起哦。哎。嗯。什么情况？啊，刚才我就没人理我。敲他有这么疼吗？啊？哇！真是的，连这样子你都会砸到头。不会破相吧？让我看看。小秋，你怎么受伤了？啊，没关系，不小心碰了一下而已。嗯，好好照顾你的伤。嗯你不是去季川的房间吗？怎么碰到利川了？他们俩是兄弟啊，老在一起也正常吧？哦，哎，你们俩刚才好暧昧哦。嗯订好了吗？订好了，今天帮我订的。呃，小秋还好吧？还好。啊，对了，晚上我弄了一个 party， 过来帮忙。现在才下午三点，我要弄一些非常拿手的 appetizer， 很复杂的，工程很大，过来帮忙。黑心总裁，开始走清明路线。我支持。你是说贴心总裁吧？啊，你先去，我马上到。啊。哎，你怎么不吃啊？嗯，吃半天就吃了这么一点。吃了水果了。哎，小秋，嗯，这沙拉太棒了，一定要打听是哪一家餐馆的。改名，我们杀过去。有那么好吃吗？真的，来你尝尝，怎么样？嗯，好像就是太少了点我自己都能吃这么一盘子。我刚才已经吃了很多了，幸好没有人发现。哎，过来过来，嗯嗯，怎么了？你尝尝这个汤啊，超级好喝，好像是海鲜味的。这个是哈达汤。应该是利川做的，利川做的，嗯，哇塞，他不但能赚钱，还能做汤啊！哎，可惜他对你实在不怎么样，不过就冲这汤，我原谅他了。
墙头草莓原则。我去拿点酒了。嗯，好了。嗯。叶小姐，我知道你一向对我有成见，不过呢，你不妨尝试一下了解我吧。不好意思啊，你是说了解你吗？嗯，首先呢，我觉得你应该先了解我的菜。王大少爷，你是说你的菜？嗯，你会做菜？俗话说得好，要先抓住男人的心呢，首先要抓住他的胃。我觉得这句话对女人也是通用的，尤其是对好吃的女人。所以你的胃呢，一定特别喜欢我。嗯，胡说！不承认。我明明看到你吃了很多盘我煮的菜啊，一盘接一盘的。你别以为我没看到哦，别骗我。你，你是说，那个菜也是你做的？除了汤以外，其他全部都是。特别是那个沙拉。消化了，李川，机票已经帮你订好了，这是你的护照和行程单，记得收好。订的是明天十点的飞机。谢谢。看来还只有爷爷才能说得动你啊。还要有 Rene， 不然我真的不知道叫谁订班。你不打算跟安妮道个别？我懂了，不用道别，因为你很快就回来了。我是不会回来的。好，我现在给大家宣布一件事情啊，我们要先感谢纪川先生今天的盛情款待。没想到纪川先生的手艺这么好，在谈判桌上，您是个杀手；在厨房里，您是个能手。没想到里外都是一把手，周导啊，呃，刚刚接到总部的调令，明天上午呢，利川先生和苏小姐将离开温州返回苏黎世，他们手上的工作将交由瑞内和纪川先生来完成。虽然人事上有变动，但是涉及案还是按原来的计划执行。利川先生到了总部，依然会为我们这边的工作来努力。那么。如果大家有什么想咨询的，可以发 email 给他。我想利川先生一定很乐意为大家帮忙。谢谢。利川真的要离开温州啊？你知道吗？句号都不画，就要你走了之吗？不行，我得去问问他。哎，别去了。我想，他可能也没有料到在这里会碰到我吧。也许只是公干，可能都是我自己自作多情。你说的对，是我自己不愿意接受现实罢了。哎，你干嘛呀，小秋？小秋。我离开一下。哎，小秋。不好意思，我先去一下洗手间。